皆さんご兼用上川薫です。今回取り上げる話題はアメリカによるウクライナへの兵器供与、このレベルが一つ上がったのでこれをご紹介していこうと思います。なお日本においては安倍元総理に対する暗殺事件が発生したということで世界に対する関心といったものがどうしても下がらざるを得ない状況です。しかしこうしている間にも私たちは生きていますしまたそれと同じように日本の社会、世界の国々もこれからも続いていくのです。そうした状況の中においてウクライナで起こっている戦争というのはこれでおしまいではありません。当然のようにこれからも続いていきますしその影響といったものも物理的にはたとえ遠かったとしても現在の世界とつながっている日本は決して無視できる話ではないのです日本における報道は残念ながらどんどんと減っていくでしょうしかしこの影響があるということを決して忘れないためにもロシア軍によるウクライナ侵略が一体今どのようなことになっているかは継続的に見ていくことが必要だと私は思っていますさてそれではアメリカによるウクライナへの武器供与の追加支援が発表されているのでその中身注目すべきポイントについてご紹介しましょうアメリカはこまめに追加支援の発表を行っているのですが今回取り上げるのは高性能な GPS 誘導砲弾の提供が決まったという話ですこれまでアメリカは多くの榴弾砲を提供してきましたがそこに付随してくる砲弾というのはあくまでも通常砲弾でした今回発表された GPS 誘導砲弾エクスカリバーはこれまでの砲弾に比べると射程距離が長くその飛距離は4 0キロ程度さらにその着弾の誤差というのは目標地点から2メートル以内に収まるというかなりの精度を誇っていますしかもアメリカによって提供されるこの GPS 誘導砲弾エクスカリバーは同じく NATO 加盟諸国の使っている自走榴弾砲ともかなり流用ができるものですですからドイツ製の自走砲パンツァーハウビッツェであろうともまたヨーロッパ諸国でかなり普及していた M109 などでも使えます戦線における火力としてはロシア軍より劣っているウクライナ軍ですから、検識の榴弾砲で使うよりも、自走砲で使った方がより大きな戦果を得ることができるでしょう。また、今回の追加支援においては、多連装ロケットハイマースの追加供給も発表されています。数それ自体は4両と、以前から私が動画で言っていたように、数がもっと欲しいとは思うのですが、少なくとも加わることそれ自体は別に悪いことではありません。ロシア軍はハイマースが提供された後において、2両はもう撃破したんだというふうにニュースを流していますが、今のところアメリカは1両たりとも撃破されていないと発表しています。また、ハイマースの攻撃と見られる戦果についても、また新たなものが発表されました。それはこれまで榴弾砲の届かない範囲においてロシア軍の弾薬庫が大爆発をしたという映像ですそしてここからはアメリカだけではなくドイツによる兵器供与について少し進展があったのでお話ししましょうドイツは50両の対空戦車ゲパルトをウクライナに提供すると発表していました現在のところゲパルトの訓練は続行されており今月7月中にも先行して15両がウクライナに提供されることが発表されましたそして今回15両が提供されるのに合わせて発表されたのがこのゲパルトの弾薬補給問題が解決したという話ですゲパルトはすでにドイツ軍にとっても退役した車両なのでその弾丸弾薬についても自国で生産しているものではありませんもともとゲパルトの弾薬を作っていたのはスイスのメーカーですしかしスイスはロシアに対しては経済制裁はしているもののウクライナに対して軍事支援は行っていませんですからスイスメーカーが弾薬を作ってドイツに渡すそしてその弾薬がウクライナに渡って使用されるとなればこれは間接的に言えば軍事支援にあたりますですからスイスはゲパルトの弾薬供給を許可しなかったのですこのため50両のゲパルトはまずブラジルが保管していた弾薬30万発を提供を受けてこれを持ってウクライナへと引き渡すことが決まっています問題はこの30万発を使い終わった後の話でスイスのメーカーが供給してくれないというので供給してくれる他のメーカーとの話し合いが進められていました今回発表されたのはノルウェーの軍需品メーカーナンモというメーカーからの調達が決まったそうですこれでようやくゲパルトの補給問題は解決したというわけです
先行して15両が引き渡された後ウクライナ軍兵士への訓練が終わり次第残り35両についてもウクライナに引き渡されることが発表されました一方ロシア軍の動きについても少しお話をしておきましょう対空ミサイルシステム S300 というものがあるのですがここ最近に来てこの対空ミサイルシステムを対地攻撃に転用しているという話が出てきていますこれは地上施設や兵器に対する攻撃で使えるミサイルといったものが他がどんどんと枯渇していることが理由として考えられますこれまでも船を狙うための対艦ミサイルを対地攻撃に転用しているよといった話などが出ていましたし今回の対空ミサイルの対地攻撃への転用というのもそうした地上攻撃に特化したミサイルというものがどんどんと枯渇したために他から使えるものをどんどんと振り分けているそのようななりふり構わないロシア軍の攻撃の一環だと思われますと同時にロシア軍の新たな兵器生産がかなり滞っていることを表しています GPS 誘導砲弾の提供が決まったことによりこれによりウクライナ軍の砲撃レベルは当然のように1段階上がりますというのも通常砲弾と比べて射程距離が1 0キロ以上長いものですからロシア軍との砲撃戦において圧倒的に飛距離が長い分だけ反撃が届かない安全な状態で攻撃ができるのですそうした意味ではアメリカ軍の兵器供与のレベルが1段階上がったと私は見ますアメリカによる兵器供与は私から見ると数が圧倒的にまだまだ足りないとは思うものですがしかし確実に兵器供与が行われているという点ではウクライナ軍にとってはかなり力強いものですまたゲパルトの弾薬補給問題が解決したというのもこれも地味な話ではありますが非常に重要なことですなぜならばゲパルトは対空戦車としては残念ながら時代遅れのものとなっていますしかし時代遅れのものが全く意味がないかといえばそういうわけではありませんなぜならば現在ロシア軍によるウクライナ侵略で取られている戦略戦術といったものはむしろ第一次世界大戦や第二次世界大戦時レベルまで下がっているからです圧倒的な砲撃を持って敵を粉砕するとにかく無差別攻撃を多用するといった攻撃は現代戦とはかなり異なるものですロシア空軍の存在というものはかなり希薄でこの辺りが現代戦とはかなり異なっている印象を持たせるものです現代戦の特徴といえば遠距離攻撃であったり制空権をしっかりと維持することによって地上の軍事施設や軍事兵器などについてそれらを最初に一気に叩いた後で陸軍が侵攻するという一つの王道の戦術がありますロシア軍にはそのような空の戦力を多用するということそれ自体ができないのかする気がないのかちょっと分かりませんが少なくともそのような旧世代の戦術を取っていますそういった事情もあって本来であれば旧式化した対空戦車ゲパルトの活躍の場はかなりありそうなのです。兵器というのは常にどのように運用するか相手方との関係もあるし自分の方の運用方法によってもその戦場への影響力というものは変わってくるものですなおロシア空軍の影が薄いといった話をしていますがいないわけではありませんしかしウクライナの空はウクライナ軍もそしてロシア軍もどちらも一方的に優勢なわけではありませんですから両軍ともに地対空ミサイルを恐れて迎撃されないように極力低空飛行に努めるといったことが戦闘機であろうとヘリであろうとどちらについても徹底されていますですから対空兵器としては射程距離の短いゲパルトにとってまさに格好の相手とも言えるのですただし実際のところゲパルトが自分でロシア空軍機を撃墜するといったのは難しいでしょうしかしそこにも一つポイントがありますそれはゲパルト自身が対空レーダーを持っているという点ですウクライナに提供されるゲパルトは50両ですこれだけの数の自走式の対空レーダーが動き回るわけですから戦場においてかなり強力な警戒監視も引くことができますですからゲパルトにとっては射程距離外であっても近場の地対空ミサイルを持っている部隊に連絡すればロシア空軍機による攻撃をかなり抑制することができるでしょうアメリカから提供されている歩兵向けの地対空ミサイルスティンガーはロシア軍によるアフガニスタン侵攻以来ずっとロシア軍のヘリなどにとっては脅威でしたゲパルトが大量に戦線に現れるようになればそのようなロシア空軍機キラーとしてのスティンガーが再び脚光を浴びる可能性があるのですそしてもう一つ役割が期待されているのが対ドローン戦術ですロシア軍による火力が圧倒的だよという話をこれまでも何度としてきましたしかしそのような砲撃戦において非常に力を発揮するのがドローンによる偵察監視です
どこかの町を攻撃するといったことであればドローンはさほど意味はありません無差別攻撃を行うロシア軍にとっては固定目標はさほど偵察の必要はないからですしかしウクライナ軍の陣地を攻撃しようとなった時にはどこにあるのかそしてどこに兵器があるのかといったことを観察しない限りはうまい具合に戦果を上げることはできませんなんとなく前方全てを攻撃すればいいやなんていうことをしていれば当然のように何にもない田畑を攻撃し続けるといった弾薬の無駄をし続けることになるからですしかしドローンというのは大型ドローン中型ドローン小型ドローン様々あるわけですがそのほとんどにおいては対空ミサイルで撃ち落とすにはものとしては小さいしまたコストパフォーマンスとしても非常に悪いものです通信を妨害するような電子兵器といったものもあるのですがそれらは広く普及しているわけではありませんですから対空レーダーを持って自分で移動できるゲパルトの方がドローンを見つけ次第機関砲で撃ち落とすといったことはかなり費用対コストも良いのですそしてドローンを撃ち落とすことができればロシア軍にとっての目を奪うことができますこれによってロシア軍の砲撃のその精度を圧倒的に下げることができるわけでロシア軍の無駄な砲撃といったものを誘発することができるでしょうそして対空砲というのは水平射撃をすることによって地上戦でも活用することができます対戦車といった意味では基本的には役に立ちませんが別に相手は戦車だけではありません歩兵相手に対空砲をぶっ放せば人間なんて爆散してしまうものですですから戦車さえ先頭にいてその後ろで補佐する形でゲパルトがついていくといったことをすれば対空能力もあって部隊をある程度戦力アップすることができるわけです今回取り上げた GPS 誘導砲弾エクスカリバーがアメリカから供与されるしかもそれが結構大量に提供されるよといったニュースが出てきたわけですが全体の状況を大きく変えるようなものではありませんまたゲパルトの補給問題が解決し7月中にも15両そして残りの35両についても随時訓練が終わったものから引き渡されるこれもまた戦場に劇的な変化をもたらすわけではありませんしかしこれらのニュースの大事なポイントというのは変化は確実に起きているということです例えばゲパルトの訓練をするためにウクライナ軍兵士はずっとドイツにいたわけですがこの5月から7月にかけてウクライナ本国においては約20万人近くの兵士の動員が進められましたこれによってウクライナ軍の総兵力は100万人規模へと達しようとしていますロシア軍の方は旧ソ連時代の兵器や砲弾を徹底的に活用することによって東部戦線においては占領地域を拡大していますしかし逆に言えばそれ以外の地域においてはほとんど占領地域が広がっていないのはこうした旧世代の戦術をロシア軍が取るのであれば必要なのは兵士の数であるといういわば対抗策をウクライナ軍が取ることによってある程度戦力の拮抗というものが見えてきたわけです全体の状況から言えばまだまだ戦闘が続きそれに伴って戦死者は両軍ともにこれからも多く出るでしょうしかし投入される兵器の質が下がる一方のロシア側に比べれば投入される兵器の質のレベルについて言えば上がる一方のウクライナ軍の方が基本的には部があるわけですですから戦力の拮抗はいずれそう遠くない頃に訪れると私は見ています日本ではなかなか報道されないこのような一つ一つ小さな変化の積み重ねによって戦争の数勢というものはいずれ消することとなるでしょうというわけで今回の動画はここまで最後まで視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください他のチャンネルではどんどん取り上げることが少なってきているロシア軍によるウクライナ侵略ですがこのチャンネルでは他のニュースとともにこの話題についても継続的に取り上げていこうと思っていますそれでは次の動画でまとめにかかりましょうまたね